。我、哦、叫你魔王，就在刚刚，唐僧一行人来到了火焰山。而我身为火焰山的 boss， 却不是要去阻止他们的，相反，我要过去帮助孙悟空。哎，上一次和孙悟空见面还是五百多年前的事情。猴哥，尝尝我花果山的桃子和今年的猴儿酒。大神仙来花果山都想喝这个。我听说这猴儿酒可是可遇不可求啊！我身为平天大圣，这才是第一次喝。墩墩墩！嗨，你可别听他们瞎说，这玩意是我们垃圾桶里发酵出来的，里面除了猴口水，猴屎猴尿都正常。那你还给我喝啊？不对，不不不，太坏。你看呐、啊，这眼前的美景算不算人间盛世？算呐、啊，我爽的牙皮。这三间之力门户想干嘛就干嘛。可是我听说，还是有很多小妖为祸一方，弄得人间乌烟瘴气。哎呀，人有人法，妖有妖道，正常正常。你说神佛为什么会有人为他们盖寺庙？为什么神佛可以只需一尊雕像放在那就能赚香火钱？因为天地间他们最大了。不是因为人类敬仰他们，因为人类相信他们能保他们一方平安。那我们把天庭给炸了吧？哎，不至于，不至于，为了赚点钱，不至于。那咋办嘛？妖就是因为没有规矩，好妖拼命积攒功德，只为有一天能升天得道，跨越阶级。但是坏妖却四处危害，弄得人心惶惶。正所谓自古正邪不两立，所以说天不收他们，谁来收？最后弄得他们没钱赚，我们也赚不到钱。哟呼，你想当妖怪的就是主，整个妖怪联盟。依我看，我来做主，搞得样样都有规有矩，到时候人类丰衣足食。我们也能像神佛一样受了敬仰，搞不好还会有人给我们盖个庙、建个寺，我们也能多赚点。拼杰克，拼杰克，你不信？我觉得还是把天庭炸了实在。你想啊，我们现在有手有腰有地盘，如果再有了钱，是不是就可以跟天上那几位真的平分天下？那时候你我才算真的与天同齐，与那些神佛平起平坐，不是吗？牛逼啊！到时候平起平坐，我们就可以把天庭给炸了。你为什么一直执着于炸天庭啊？嗯，我是这么算的。一个庙至少能赚十年的香火钱，一个月至少一万两。如十个庙呢？十个再变一百个，然后再翻一翻。一<笑>百万两，你是在放屁吗 ？No No No， 我从来不放屁。难道五百万两？是一百个五百万，五个亿。那我得准备一下怎么炸天庭了。你不走吗？你先走。你放屁把屎盆裤子上了吧，我闻到味了。<笑>你他妈！哎，猴子，你也不能怪这天地不够。要不是你举玉求成，先是跟天斗，后又跟佛斗，搅乱了三界秩序，又怎会被镇压？要不然，凭借我的经商头脑和你那斗破苍穹的本事，咱们又怎么会离目标越来越远？不过也正是你这么一闹，从那天起，我也算明白，这天地终究还是神佛说了算，我们终究只是棋子。大圣，大圣，呃，这是什么地方？嗯、啊，灵吉菩萨。好家伙，这八角山的威力如此恐怖，如此，我竟然被吹到小须弥山来了。这要是普通人，还不得直接送到西天去？大圣，你取经回来了，怎么有空在我这自挂东南枝啊？切，少拿我开玩笑。既然遇到你，那就帮我给如来带个话。我遇到了点麻烦。哦，大圣要我传话掌门，说为何事啊？你可知那火焰山？略知一二。怎么，大圣遇到棘手的妖怪了？妖怪倒是不棘手，只是那火焰山难得过去，而用来灭火的。芭蕉山又在那铁扇公主手中，她见我就是一扇了。我一时答应，没有什么，就被扇到这里来了。前思想后，还有那宝物在手，我根本无法近身呐、啊。哦，芭蕉扇，你知道？如果我没记错，那芭蕉扇可是太上老君的上古法器之一呀、啊。我说我怎么这么眼熟？我记得太上老君帮忙抓青牛精的时候，就见过他手里有把一模一样的扇子。嗯、啊，难不成一直是太上老君在搞鬼？他奶奶的！大圣莫慌，你有所不知啊！太上老君这芭蕉扇，乃是天地初开时期，他从昆仑山摘下来的，一共有两把，一把为至阳之扇，一扇即可生火；而另一把为至阴之扇，一扇熄火，二扇生风，三扇能下雨。你方才说你是被那把芭蕉扇扇到这里来的，那只怕不是太上老君手上的那把芭蕉扇呢、啊。那你还是上一趟灵山，把佛祖给我妖怪。大圣莫急，虽然我没有能帮助你制服那妖怪的本事，但对付这知音之善还是有办法的。你拿着我这颗定风丹，任何他怎么善你，你定不会移动半步。这些千万要注意，赢那扇子三次之后，一定要躲。阴扇是天地所生灵宝，越扇风力会越大。这定风丹虽能定住肉体，可顶不住那扇子第四下的扇魂效果，更别说第五扇破神了。哦，定风丹。
先锋，你说猴子要回来喽？差不多是时候了。先锋，你别卖关子到现在了，你到底打算怎么救大师兄啊？嗯，既然已经到这了，也确实可以告诉你。其实我早就听闻这世间有一上古法器，名为芭蕉扇，可三人魂魄，破人神识。当初空空被如来狸猫换太子，我把它收进我的金钵里，目的就是为了保住它的最后一口气息，不让它的魂魄和神识散去。要知道，地府的生死簿本来就已经将它除名了，所以如来要灭它，必然会先破它的肉体，再让它魂飞魄散。而我这波本里空间是我创造的绝对领域，本不在无形之中，所以任凭是谁也无法察觉到空空的气息。我一直在等，等遇到芭蕉扇之时，用此法器灭的假。猴的魂魄和神识，再用假猴的肉体来个偷梁换柱。我这么说，明白了吗？可恶啊，师傅！只是虽然听到咱们土地公说到芭蕉扇的事，突然发现还是有些事情要先弄明白。土地老二，别装睡了，说吧。呃，唐长老，我不明白你的意思，要我说什么？呃，我年纪大了，你们刚才说的我真的没听到。别紧张，我问你三个问题。为什么之前地上我们的话还没问完，你就知道我们要问什么？为什么那牛魔王罗刹女听你调配？你说灭火降温，她就来灭火降温。还有，既然你想回天庭归位升职，何须等我们去找那罗刹女借扇灭火？如果真是听你调配，你直接让他们灭火不就好？呃，这个。那个，我怎么感觉这一切都是安排好的，就像有剧本一样。我只给你一次机会，把你知道的真相都说出来，而且得是实话，否则我保证你在见到太上老君之前，要么先见到如来，要么先见到阎罗。嘿，秀秀，唐司令，你就别为难老秀了。我不过就是一个区区 NPC， 怎么可能、啊？不说也行。八戒，傻傻，砸了空调。嘿，等等，我是说我堂堂主线 NPC， 怎么可能不知道真相？我说，我说，真是不见棺材不落泪，不拆空调不下跪。哎呀，我哪里有那么高的级别，让他们降温。他们就降温哦。那芭蕉山可是牛市集团的命根子啊！这八百里火焰山虽说是五人区，但以火焰山为中心，附近还是有很多百姓的。他们都是靠天吃饭的穷人，有了这间法宝，不管是哪个小国，都得认牛魔王做大哥。他们不断的进攻小金，才是牛市集团每年的大宗收入。哦，那这跟芭蕉山有什么关系？你想啊，这扇子只要在地表温度快破百的时候，小小的扇一下，维持住热不死人的程度，那一年的收入不就全有了？其余时间，但凡多删一下，那公司的市值得蒸发十几个亿啊！反之也不能不删，不然火势蔓延或者温度持续增高，对谁都没好处。我靠，这也行的吗？真是一本万利啊！所以说，正所谓断人财路，如同杀人父母。你们说，我如果为了恢复先知，让他们把火灭了，还百姓一方平安，他们会听我的吗？我说过，让你说实话，别绕弯你刚才说你没那么高的级别让他们降温，那么整件事情的背后那个人到底是谁？还有，你刻意回避我。第一个问题，之前你为什么会知道我们要问什么？他奶奶的，这一次是弄真壳的呀喂，真的要这么为难我吗？看来你是不见棺材不落泪喽。哎，唐三藏，关于火焰山，我真的句句属实。至于你另外两个问题，我真的不能说。既然反正都是死了，带着秘密走，我应该也算立功了。你可听闻一招名为移山的掌话？我在最后问一次，不然在那猴子回来之前，我就先一掌移平了这火焰山。啊，大妹啊！你有资格跟我谈条件吗？他奶奶的，虽然我不。不知道为什么你这一次这么强，但是如果你要毁了这火焰山，那你就等着三党重开吧你。你是什么意思？意思就是这已经是我第九次看到你了，唐三藏。什么？你不投，他不投，十三何时能出头？你不战，他不战，阿婆哪里有灵感？硬逼过三万，必更下集